Es ist wie gedacht kein einstelliger Startplatz geworden, aber knapp dran vorbei, Platz 10, dafür war der Abstand zum Teamkollegen riesig mit 7 Zehnteln, aber erst einmal, das sieht etwas nass aus, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Es ist so nass, dass es uns in die Garage reinschifft. Wie sieht es fürs Rennen aus? Erstmal Michael Schumacher. Auf der 1. Oh, die beiden Teams, stimmt. Die in der konstrukteurs werden auf dem gleichen Punkt auf, gleich aufliegen. Direkt zusammen und sauber dahinter. Das passt ja gut ins Bild. Trocken, trocken, trocken. Es sieht trocken aus. Sehr trocken sogar. Schöne Lücke, nehme ich gerne an. Noch eine Lücke. Na, Barrikello, hast du etwas Schiss vor uns? <lacht> Wie gut, aus der Kurve rauskommt. Wir haben einen ziemlich guten Windschatten. Komm jetzt erst daran. Boah, der schmeißt mit Funken, der Arsch. <lacht> Oh, nach vorne der Führende geht auch Baden. Die beiden Ferrari von 2 und 3 auf 1 und 2. Oh. Mistkack. Hat er uns einen Funken ins Gesicht geschmissen. Zwei sogar. Mann, da wollte ich jetzt zu viel. Von 4 auf 14. Scheibenkleister. Niemand hat uns berührt. Ah, doch nicht. Auf 1 und 2. Äh, das ist aber Michael Schumacher, oder? War mit Barrikel, haben wir nicht berührt. Und der McLaren Mercedes ist gleich wieder raus. Puh, also für Michael Schumacher läuft es gerade nicht. Letztes Rennen schon und jetzt wieder. Das ist auf jeden Fall sein Fehler. Da waren in der dunlop kehre gleich mal drei Autos. Drei der ersten vier im Kiespit. Michael Schumacher hier im Kiespit. Hm. Ja. Rausschieben aus dem Kiesbett. Dann wird das mal eher wieder ein Rennen, sofern ich nicht noch weiter nach hinten sacke, wo wir überholen, nicht wo wir angegriffen werden. Aber allzu viele Überholmunde werden es nicht werden, weil die meisten werden viel zu schnell sein, schätze ich. Warum nicht gleich zwei in? Eigentlich noch fast vor der NGK-Schikane. Mann ey, wir hätten Zweiter sein können, wenn ich nicht da rausgekommen wäre. Naja, hätte wäre wenn. Ein kleines Laden am Fahrt. Von hinten dürfte bloß Michael Schumacher schon das Fahrzeug kommen, weil da vorne, drei Autos vor uns, ist der McLaren, schätze ich ja. Da ist er. Die Vorderleute setzen sich jetzt schon ab, obwohl sie im Zweikampf sind. Das ist nicht gut. Der Jordan, den wir einfach glücklich in der NKK-Schikane bekommen haben, der macht auch wieder Druck. Die beiden sauber werden uns wieder näher kommen. Aber ja, zwei Kampf. Das war abgekürzt. Ah, 
Aber ich bin mit der Kollision aus dem Weg gegangen. Ich glaube, man kann es noch mal schmerzen. So, der sauber vor uns wird wegfahren, bis er auf seinen Futtermann trifft. Und vielleicht beenden die sich dann wieder in der MGK-Schikane. Der McLaren Mercedes geht auf Abwägen. Hey, mach ich mit. Nix da, Jaguar. Ich brems spät, dann kommst du nicht vorbei. Nur nicht so spät, dass ich nach außen getragen werde. sind wir übrigens mal so nebenbei wieder Zehnter. Da, wo wir in Anführungszeichen hingehören für dieses Rennen. Wenn ich sogar noch weiter nach hinten, weil andere schneller sind. Aber das wird sich zeigen. beiden setzen sich ab. Die werden sich wieder bei der Schikane duellieren, aber das wird uns nicht so viel bringen, weil wir ziemlich weit weg sind. Und davor ist die Lücke auch schon richtig groß. Das ist nicht schön. Ein Sauber vor uns. Und da wird uns der Jaguar wieder an die Wäsche. Dann wird der Jordan, dann kommen Eros. So nicht. Ich frage mich, wie es bis runter 17 aussieht, wie weit weg die Fotoleute gefahren sind, ob wir vielleicht durch den Boxenstopp, den wir einsparen, nochmal in die Punkteregion kommen. Mitfeld für uns.
Da ist er nah genug dran fürs Angreifen. Und der wird auf jeden Fall angreifen. Das kostet noch mehr Zeit auf die, die vor uns fahren und diese dann beim Boxenstopp zu bekommen, wird damit schwer. Wäre das Stück gerade noch etwas länger gewesen, hätte er zum Angreifen angesetzt. Der Herr Hintermann. Der Eddie. Oh, Vorsicht, das kann uns richtig weghauen. Apropos weghauen, jetzt ist er vorbei. Und dann sehen wir so schnell nicht wieder. Selbst der Arrows ist schneller als wir. Mann! Und das als Kanada-Rennsieger. <lacht> Dann gibt es sogar einen Angriff auf den Jordan vom Arrows. Nicht schlecht. Wird die Kamera da oben einfach umbesetzt? Ist der nach Pinkeln gegangen oder was? noch so halbwegs Schritt halten, aber mal gucken, der letzte Sektor könnte dann noch was anderes zeigen. Das glaube ich nämlich. Nichts mit Schritt halten. So weit weg ist er nicht, aber ich denke, wir haben keine Chance mehr ranzukommen. Unter normalen Umständen. Nein. 1 0 er Abstand. Hey, 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 watch, watch. Boah, jetzt sind wir wieder etwas näher dran. Das ist unter einer Sekunde. Ne, den kriegen wir nicht mehr, die Runde war jetzt gar nicht mal so schlecht. Und näher reinkommen ist gerade nicht drin. Das ist auf jeden Fall mehr als eine Sekunde Abstand zum Vordermann. Jetzt könnte es wieder passen. Ich sag 1,1 Sekunde Abstand. 1,0. Okay. Der Jordan ist gerade auch Abstand. Komisch. Hier kommt er wieder ran, der Schwarzgelbe. Der Jaguar ist wieder davon gefahren. 
Da vorne war ausgangs der Dunlop-Kehrer noch ein Auto zu sehen. Gerade durch die Schikane. Wird ja der Heidfeld sein. Dass der aber nicht noch weiter weggefahren ist, wundert mich etwas. Tja, schon, schon sein Auto. Jetzt ist aber mehr als eine Sekunde. Jordan ist wieder weit genug weg, aber das ist mehr als eine Sekunde. 1,1. Ja, 1, 2 oder 1. Okay. <lacht> Schaden hier einfach richtig ankommt. Aber später auf der Runde bekommt das nicht gebacken. Mehr als 1,4 Sekunden nach vorne. Hm, jetzt ist er schon fast im Angriffsmodus. Er wird noch nicht angreifen, aber er ist schon nah dran. Der Abschnitt auf den Jaguar ist auf jeden Fall größer geworden. Der Jordan ist reingekommen. Wird es ein 19-1? Bestimmt nicht. Ne, 14 will langsamer. Dann sage ich Abstand 1-9 nach vorne. 2-2. Dann hat der Irwin auch eine gute Runde hingelegt, also eine persönlich gute Runde. Auf jeden Fall eine bessere als die davor. Jetzt hätten wir einfach 14 Zehntel drauf rechnen können. Eine niedrige 29er, ne 19er Zeit ist wohl das Maximum, was drin ist. Wieder zwei Plätze verloren. Ja, er ist gleich, gleich wieder an. Und es wird rumgefunkt. Der Eros in der Vergangenheit schon mal was eingegriffen, deswegen der Jordan nicht so ganz aus dem Pott kam. <lacht> Jetzt fehlt wirklich zwei Plätze. Dann schnappen wir uns gleich noch den Arrows. Na, so nicht. Das auf der Geraden ja richtig schwach. Mit so einem Asia Tech Auto Motor. Boah, was macht der denn? Der ist uns reingekachelt. Ich habe mal auf jeden Fall genügend Platz gelassen, meine ich. Wand, geh weg. Was ist das denn? Warum hat er nicht gelenkt? Ich hätte bremsen sollen, als ich gemerkt habe, das Ding will nicht lenken. Ich habe voll nach rechts gelenkt mit dieser Lenksperre, sage ich mal. Scheiße. Mann. Das Rennen ist eben einmal. Normalerweise würde ich jetzt sagen, hier, wir lassen das Auto abschleppen, aber ich würde jetzt mal in die Box fahren. Ich habe jetzt keine Lust zuzugucken, nur weil ich wollte schnell wieder auf die Strecke zurück, ja. Hab gehofft, der lenkt dann noch irgendwann. Vergebens. Deswegen ausnahmsweise an die Boxen. Oh, was macht der denn, ey? Fahren wir ausnahmsweise mal in die Box. Obwohl Rad ab normalerweise bedeutet abschleppen lassen. Wie ein Irrer. Was für ein mentaler Typ. Zweimal, gut, beim zweiten Mal vielleicht beim Wagen fangen, aber das erste Mal, das ging ja gar nicht. <lacht> ja, 
Das war auch knapp, aber hey. Ich will einfach noch etwas fahren. Wir werden eh kein gutes Ergebnis mehr einfahren, denn hier gibt's... Da ist ein Ferrari. Muss ja schon mal wieder sein. Das bleibt ja hinter uns. Hier gibt's eh keinen Safety Car, also wird uns das auch nichts bringen. Das heißt... Oh, jetzt graben wir uns hier ein. Wir werden nicht automatisch wieder ganz nach vorne kommen, weil es gibt keinen Safety Car. So rum wird ein Schuh draus. Aber dann habe ich immer noch etwas Spaß, weil wir noch fahren können. Ich würde gleich mal die Ideallinie frei machen wollen, aber es kommt zu viele Autos. So, jetzt. Okay, dann willst du halt nicht. Wenn wir hier rumqualmen und eine Spur ziehen. Da ist Barrichello. Eine Runde Rückstand. Und am Ende des Rennens werden wir bestimmt zwei Runden Rückstand haben. Hä, wo steht er? Habt ihr das gesehen? Da stand ein BMW wohl im Still rum. Das war doch bestimmt ein Fehler. Der steht doch nicht irgendwo rum. Was das ausmacht. Eine Dunlop-Kehre. Keine 50 Sachen und jetzt hier über 200, nur weil es links rum geht. Da ist der letzte im Bunde. Ich glaube nicht, dass wir ihn auch noch einfangen werden. Er hat jetzt einen Sektor Zeit, um uns davon zu fahren. Er kommt vielleicht auch noch mal rein. Im ganzen Sektor. Oh, uh, er greift an, der Team Kollege. Im ganzen Sektor, ich denke nicht, dass wir den Minute noch bekommen werden, werden wir nicht raushauen. Die beiden McLaren im Formationsflug, aber keiner will vorbei. Okay, jetzt gibt es die schwarze Flagge. Also ich muss noch sagen, dass wir kommen. <lacht> Das überholt uns auch bald. Überrundet uns auch bald. Blöder Arsch der Bernoldi. Boah, ey. Aber gut, ich habe ja auch schon ein paar Fehler gemacht, wo ich einfach ein Fahrzeug praktisch aus dem Rennen genommen habe. Ich sag nur, zum Beispiel Barrichello Spielberg letzte Saison. Oh, 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 oh. Vielen Dank. Hätten wir was trinken sollen. Hm. Mach ich jetzt nochmal. Dann gucken wir uns den Boxenstopp nochmal von außen an. Und ich trinke was. zwischendurch einfach mal zwischen Winken und Kelle halten. Hier. Einhändig. Nicht schlecht. Da fehlt ja noch was von der links. Da war kein Rad drin, deswegen haben sie es auch nicht gewechselt. Am Ende werden wir zwei Runden Rückstand haben. Der Strich ins Kies und wieder raus. <lacht> Gut. Oh, schon wieder im Dreck eingebremst. Mit frischen Reifen sind wir gerade schneller als der Jaguar. Yeah! Na, wir haben auch schon fast drin. Halbzeit. Was machst du denn? Gib bitte Gas. Ich muss den Renardi noch bekommen. Das ist das große Ziel für dieses Rennen. Was ist denn weg? Was ist denn da rosa? Siehe hin. Denkt sich auch, hä? Ich hab dich überrundet, lass das. Nee. 44 Sekunden, oh. 
Aber das bleibt im Auge, dass das hier Alonso nochmal bekommen. Der wird, denke ich, hoffe ich nochmal reinkommen. Und selbst wenn nicht, dann ist er ja langsam, dann mh, haben wir trotzdem nicht viele Runden. Na, mal gucken. 44, 1. Ich denke mal, wir sind zweieinhalb Sekunden schneller als der Spanier. Ja, noch eine Auflage. Nö. Ist nicht. Zweieinhalb Sekunden, das müsste bedeuten, 41,6 Abstand zu Alonso. Ja, da. <lacht> Sagen wir mal pro Runde drei Sekunden. Ja, dann wird es noch was. 19 mal 3. Wenn ich in all denen vorbeifahren will, muss ich besondere Vorsicht walten lassen, weil wir sind der, der eine Runde zurückliegt. Komm, lass das doch. Ein cooles Duell mit Pflanzen. Ja, ah, Anstein. Geh weg. Nichts passiert. Nichts Schlimmes. Wir sind nur da, wo wir hingehören, nämlich an ihm vorbei. Jetzt sind wir ganz schön lange nebeneinander hergefahren. Oh, er hat einen auf Bernoldi gemacht, zumindest angedeutet. Mal gucken, ob eine 18er drin ist mit den frischen Hilfen. 36, 3. Oh, oh, oh. So bekommen wir Alonso nicht mehr. Nicht kaputt machen. Puh. Barrichello Nummer 2. Stimmt, zwei Runden abziehen. Ha. Bei der Resistenz. Weiß ich, 5, 6 Sekunden verloren, so ganz grob gerechnet. Heißt, wir sind dann unter 44 Sekunden Rückstand auf Alonso. Oh, da vorne. <lacht> da geht's zu. Das war heute also schon der dritte Ausritt. Den mit Bernardi ziehe ich nicht dazu, weil das war sein Fehler. Oh, kaum verloren, dann hatte er mit der Behandlung zu kämpfen. Oder er hat selbst einen Fehler gemacht, ich denke. Das ist der erste Punkt.
Zu schnell, aber sei es drum. War ja kein Überholmanöver. <lacht> Kommt der zwei Level angreifen. Ich fünf, das aus einer Box der Barrikade und er wird uns auf jeden Fall wieder bekommen. Kaum auf Alonso gewonnen. Möchte Alonso noch mal reinkommen. Dann ist er die nächsten Runde natürlich auch wieder schneller, aber wir sind erstmal auf einen Schlag näher dran und wir sollten ja von Haus aus schneller sein. Da oben die Kameras auch nicht besetzt, die sind alle pinkeln. 29,9, der Pedro in der Box. Hat sich hinter uns verzogen. Hier. Da wird sich keiner irgendwie nach hinten verabschiedet haben, auch nicht Barrikello, der war einfach, der war einfach zu weit vorne, der ist dann wirklich gerade gut in den Punkten. Oh je. Ich bin einfach ab. Mal wieder keine 18er. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Das sind gerade überhaupt keine guten Rundenzeiten dafür, dass die Reifen recht frisch sind. Oder sagen wir so, nicht so alt. Wenn es weitergeht, bekommen wir uns auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht> Hat so gut nicht viel Zeit gekostet, ein 360er im Dreck. Bernoldi, mhm. Mm Der mentale Typ. Möchtest du bitte mal die Schikane durchfahren? Das Montoya. Hat man wieder am Helm gesehen und was auch sonst. Die Nummer gibt's ja bloß auf der Nase. Und die kenne ich nicht auswendig. Easy Calls vor uns. So weit. Ja, und Barrichello ist nicht mehr weit weg. Thomas Enke auf der 14 ist schon nach vorne gespielt, trotzdem gar nicht mal so schlecht. Von uns ein Arrows.
21,7, das sieht schon gesünder aus. Hinter uns kommt keiner, der uns ärgern will. Noch nicht, bei Keiner wird irgendwann ankommen, also sichtbar ankommen. Das ist aber noch nicht der Fall. Wo macht jemand Feierabend? Oder hat sich noch rausgedreht? Gelbe Flagge schon weg, dann war es nur ein Dreher. Würde jemand abgeschleppt werden, dann wäre das... Länger Geld, wer war das denn? Aha, Villeneuve, nein! Oh, der war... Siebter. <lacht> Trudi war noch nicht drin, ne? Meine ich. Bitte, an einer Stelle, wo ich auch gerne nach raus, nach draußen fahre. Oh Mann. Oh, oh Alex Young ist hinter uns nochmal so nebenbei. <lacht> Alonso vor Alex Young. Kommt uns hoffentlich nicht näher. Das ist auch wieder weit weg von der 18er Zeit. Das wird eine 19 mittig sein. Okay. Physiko. Jung 7-3. 7-3 merke ich mir jetzt mal. Aber der wird doch hoffentlich zurückfallen, wenn er schon letzter im Rennen ist. Zufahrt in GK Schikane sieht echt wild aus. Und dass da innen das war nicht wer das sind überwiegend andere, die die Spuren verursacht haben. Dafür, dass da so viel probiert und auch eingebremst wird, ist es erstaunlich, dass da so wenig passiert. Im Sinne von jemand steht neben der Strecke. Der Herr Barrichello, 8 Runden sind es jetzt noch und 11, 9. Mann, das geht echt gut voran. 19-2, die Runde war wieder nicht so gut und deutlich auf Alex Young gewonnen. Deutlich, aber der musste, denke ich, auch vorbeilassen. in der 19er Zeit recht niedrig, fast schon mittig. 6-3 Alonso jetzt, mhm, sehr interessant. 11-9 war der Abstand zu Fisiko vor einer Runde. Ist da irgendwas passiert als mitten in der Kurve Pause, das ist nicht gut. Oh, ich sehe gerade, nach über einer Saison ist das wieder mal eingetreten, dieses Aufnahme hat abgebrochen oder wurde abgebrochen. Über eine Saison hatten wir jetzt Ruhe. Komisch. 
Woran das einfach liegt? Geht ja nur bei den Wiederholungen. Aber jetzt über eine Saison kontinuierlich nichts. Hm. Mysteriös. Jedenfalls Montreux auf der 1. Weiß nicht, ob ich das gerade eben noch auf Band hatte. Aber Barrichello jagt gerade Platz 1. Der Montreux war noch nicht in der Box. Alonso vor uns, der war auf leichten Abwägen und es kommt schon hin, dass er jetzt so knapp vor uns ist. Zehner Zeit und zwar recht hoch. Der ist jetzt richtig nah. Das Überrunden kostet ihn richtig Zeit. Ich weiß nicht, ob bevor hier was schief geht. Setze nochmal an? Nee. Wobei doch, aber nee. <lacht> Der Benoldi Erschrecker Style. Uh -uh. Bei uns hat er nicht erschrocken, er hat uns einfach rausgekegelt. Er wollte sich noch ein letztes Mal zeigen, deswegen ist er da etwas neben uns gewesen, hinter uns, neben uns. Zwanzig Null Null Vier. Wie weit ist der Physiko jetzt weg? Vier Zwei, das sieht gut aus. Fangen wir gleich noch vier Runden. Damit bekommen wir den Bennett noch, aber dann wird, denke ich, Schluss sein. Alle haben sie schon 6,5 Sekunden weit weg. Nee, außen setze ich nicht an. <lacht> ich zeige Ihnen mal deutlich, dass wir einfach vorbei waren. So, gezeigt.
drei Runden noch. Ein drittes Mal, denke ich, werden wir nicht in der Runde der Nopatnis-Seite. Zwölf Fünfer Abstand. Das wird nix. Und in normalen Umständen, vielleicht macht er noch einen Fehler. Habt ihr denn gerade in der Tribüne gesehen, wie da eine riesen Lücke war? Das war doch nicht nur eine Treppe, oder? Da hast du noch verdammt viel frei. Hier bei den Tribünen sehe ich die Treppen, die sind breit, aber das war gerade mega breit. Das sieht man von hier gerade nicht gut. Das sieht aus wie eine Naturtribünen-Ecke. Nämlich alles grüner, wenn wir mal wieder vorbeifahren. Also nächste Runde, achtet mal drauf, da ist... Ja, fast die komplette Kurve. Leer. So breite Treppen können das doch nicht sein. Und zwar von Abstand. Es wird keine 18er Zeit. Zwei Runden noch. Zehn, sieben, hm. 1,8 Sekunden aufgeholt. Wir sind im Benetton Sandwich und Button ist vor Physico. Kommt auch mal vor. Ah, jetzt haben wir nicht, habe ich das nicht angesprochen, machen wir es halt so. Kann ich sogar auf Pause drücken, so. Da links, schaut mal. Da sind Sitzschalen, da ist einfach leer. Da, wo wir gerade direkt drauf zusteuern und gucken. Komisch. Vielleicht hat Jeff dahin gepupst, dann sind alle gegangen. Könnte auch sein. Was kommt davon? Jetzt kommt der Physiko wieder vorbei. Schon mal auch. Kommen noch mal gerade Mercedes an. Damit wird Physikerner vor uns. Und sie kommen außer so der BMW Williams macht ihm richtig Dampf und kostet ihm richtig Zeit. Wir müssen auch noch vorbeilassen, aber ich denke, wir werden tendenziell weniger Zeit verlieren. Letzte Runde. Ich lasse ihn auch noch vorbei. Ich mache dem Benetton auch noch Dampf. Das ist meine Chance, ihn noch zu bekommen. Der wird ihn auch noch bekommen. Und dann für die da zweimal richtig Zeit. Wir haben jetzt kaum Zeit verloren. Das war, wie ich finde, ein guter Gedanke, der mir zum Glück noch rechtzeitig kam. Aber aus eigener Kraft würden wir ihn nicht mehr bekommen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die sich etwas ärgern. Das sieht nicht nach Ärgern aus, aber er kriegt jetzt die Kurve ganz beschissen, dass Michael Schumacher ist, bekommt er nicht gut. Jawoll. Jetzt würde nicht nach rechts zucken, das wäre sendet. Und teuer gewinnt Barry Keller, den nicht mehr gekascht. Ein Stopper. Ein Null Stopper gewinnt das Rennen und wir sind wieder vor Physico. Schön. Zum Glück habe ich daran noch gedacht. Das haben wir nicht zum ersten Mal so gemacht, aber. Puh. Ging gerade nochmal gut. War kein so gutes Rennen. Klar, wieder viel zu viele Fehler. Nicht so viele wie beim letzten Nürburgring. Rennen, aber. Da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Die Strecke ist aber auch ganz schön anspruchsvoll. Schnelle Kurven direkt daneben, Kies und Wiese. Und so muss das ja auch sein. Kleiner Fehler, dann geht es richtig ab. Oh, der ist ganz schön nach rechts gezogen.
Michael Schumacher nimmt noch einen Zähler mit. Und Barrichello punktet leider nicht voll. Das ist für ihn in der WM jetzt nicht so gut. Die beiden Michael Schumacher, Patzer, sage ich mal. Ja, kann man so sagen, denn in Kanada hat er Barrichello angeschossen. Und hier war es eben auch er, sein Vordermann wieder. Wobei in Kanada war es nicht sein Vordermann, aber egal. Da waren sie nebeneinander, die beiden Ferrari. Auf jeden Fall Barrichello zweimal Zweiter und Michael Schumacher nur einmal Sechster. Einmal war er in Kanada Achter, ne? Oh, 13, das war ja richtig knapp. Puh, eine Runde hat gefehlt. Schumacher fährt vor Häkkinen. Michael Schumacher, Tronny, Kimi, Alesi, Heidfeld, Irwin, Willenhoff nur auf 12, ja, weil auf Abwägen, gew auf Abwägen gewesen. Benoldi. Typ, der Nüsse im Kopf hat, Frenzen, Della Rosa, Thomas Enge, Verstappen, Button, Wir, Physico, Alonso, Jong, keiner ist ausgeschieden. Und Alonso ist vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen. Nicht schlecht. Oh, nur 14. Dann. <lacht> Zwei Einser Abstand. Wenn der vierte mit 0,5 war. Oh. Alonso mit 6 Sekunden Rückstand. Da hat Jung doch irgendeinen Quatsch gemacht, oder ihm? Dem Jungen ist nur eine Eintagsfliege in Sachen beste Runde gelungen. Und Toya, kein... Äh doch da. Kein P, kein Boxenstopp. Williams, Ferrari, McLaren. Wieder nur die drei Teams. Ganz schön auffällig. So wie in der Startaufstellung. So auch im Endergebnis. Wir auf der 7. Trulli vor uns. Hackinen vor uns. DC noch knapp hinter uns. Dann erstmal ein großer Abstand zu De La Rosa. Also groß, dass er nicht aber bei so einer Punkterechnung mit 10 und 6 Punkte. Für Platz 1 und 2 ist das schon... Ein großer Abstand. Acht Punkte zu Della Rosa. Schade, Villeneuve hatte hier, denke ich, durchaus das Zeug zum Punkten, aber hat er nicht genutzt. Und Jordan ist jetzt wieder etwas davon gezogen. Jaguar sollte, denke ich, kein Problem sein. Sauber ist eigentlich noch zu schwach, die müssten weiter hoch. Mal gucken, ob sie es noch packen. Ferrari hat 60 Zähler Vorsprung und bei den Fahrern, das war eindeutig falsch. Sind es... Oh. Elf Zähle aber. Auf lange Sicht sollte Michael Schumacher das Ding wieder packen. Aber wer weiß, was noch kommt. Zwei Rennen, zwei Fehler. Er muss sich auch wieder fangen. Er hat eine Serie gestartet. Ja, wir haben eine beendet. Podiumfahrt. Dann ist nicht mehr drin. Na, mal gucken, wie es beim nächsten Mal laufen wird. Auch eine schwierige Strecke. Aber hey, abwarten und einfach freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.